ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಸುಮಧುರವಾದಂತ ಅವಕಾಶನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರ ಅವರು ಆ ಬೈಬಲ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ರೀ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠನ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ನ ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಿಯರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠನ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಹೆಸರೇ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಟೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರೇ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದು ನೀವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಮ್ಯ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಬಳಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಕಳು ಕಳೆದೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಆ ದೀಪ ಹಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಗಿಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡೀ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಳೆದು ಆದಂತ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯನ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಇದನ್ನ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮ್ಯದ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಾಮ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನು ಅನುವಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠನೇ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀರಾ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಗಂಡನ್ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನ ಮಡಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹುಡುಗನ್ ಮನೆಯವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಹುಡುಗನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೊಂಥರ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದಂತೇನೆ ಆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಂತೇನೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಮುಸ್ಕತ್ರ ಹಾಕಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನಾಣ್ಯ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದು ಬಂದು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಇಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂನು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಡೀ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಿದು ಒಂದೊಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಸೂಚನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ನ ತೆಗೆದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಂಗ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ಆ ಅದೇ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಎರಡನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅದೇ ಎರಡನೇ ವಚನ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗಿತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ಸಭೆ ನಾವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ರೀ ಆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನ
ನಾವ್ ಯಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಸಭೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಟೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ರೀ ಮೊದಲನೇ ಹಸು ಇದು ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಯಾರನ್ನ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಏನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕಾ ಕೂದ್ಲು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ನಾವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಈಗ ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಗನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಥಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಗ ಆಗಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಐರನ್ ಏಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆಗೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣ ಡೆತ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೆ ದೇವರು ಆದಾಮ ಅವಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ದೇವ್ರೆ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಅವ್ರೇನೋ ತಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗ್ ದಂಡನೆ ಬಂತು ಅವರಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಪ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನೀನು ದುಡಿದಿ ದುಡಿದಿ ನಿನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿನ್ಬಾರ್ದಾರ ಅಣ್ಣನ ತಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮರಣನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಇದೇ ಮಾ ಮರಣ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಮರಣ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದ ಆದಾಮ ಅವಳಿ
ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಪಾಪಿನ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಈಚೆನೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದೆಂಗ್ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಆದ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೂನು ಒಂದು ದಂಡನೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಮೇಲೂ ದಂಡನೆ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ದಂಡನೆ ಇದ್ರೆ ಆದಾಮನ ದಂಡನೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಆದಿ ರೋಮಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಆರನೇ ಅದೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರೂ ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮರಣದ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಎಲ್ರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸಪ್ತಷ್ಟಮಿಯೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗೋಗ್ತಿದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಸಪ್ತಕ್ಷಣಮಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನರ್ಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಬಂತು ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರು ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೇಹ ಇದೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಬದುಕುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾದನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವ ಶ್ವಾಸನ ಕೊಟ್ರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಆಗ ಮದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದನು ಬದುಕುವ ಆತ್ಮನಾದನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ತರ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಜೀವ ಶ್ವಾಸನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಇರೋವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನೋ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮುಗೀತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ರೀ ಇದನ್ನ ಹೀಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಸೋಲ್ ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ನಾವೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ಒಂದು ನಾವು ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಈಡು ಬಲಿ ಆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಪನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದಂಡನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮರಣದ ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮರಣದ ಒಂದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮರಣನ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ದಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ
ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗದಿರ ರೀತಿಗೆ ನಡೆಸದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಇದೇ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೇ ದೇವರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಲೋಕನ ಅವರು ನಿವಾರಣೆನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಬರೀ ಎಲ್ಲರ ಜ ಬರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿರೋರ್ಗಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿರೋರು ನಂಬಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಕೈಗೆ ಕೈ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಆದಮ್ಮ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ದಿರೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ತರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮರಣನ ಹೊಂದಿ ಈಡು ಬಲಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರೇ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫೇತ್ ಆ ನೀತಿ ವಂತಿಕೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತೀವಂತೆ ರೋಮಾಪುರ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ರೋಮಾಪುರ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರುತ್ತದೆ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಫಲವಾಗಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಆ ನಂಬೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಂಬ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ನೆ ಯಸ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಯಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ದಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸುವಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ವಂತಿಕೆನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಲಾಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು ನ್ಯಾ ಜ್ಞಾ ಒಂದು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ರೋಮಾಪುರದವ್ರು ಮೂರನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದವ್ರಿಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಅದು ಮೋಶ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ದೇವರಿಂದಾಗುವ ಆ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅಂದದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ಧ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಶ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಮೋಶ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮೋಶನು ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆತನ ನಂಬಿ ಸ್ವಂತ ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿವಂತರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಪನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈತನು ನೀತಿವಂತನು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬರೀ ನಂಬೋದ್ರಿಂದಾನೆ ರೋಮಾಪುರದವ್ರ ಐದನೇದ
ಶರೀರನ ನೋವಿಸ್ಕೋತಾರೆ ತನಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೀಕರಣ ಆಗಿರುವಂತ ಪೋಪ್ಗಳನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿ ರಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಸ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವೇ ನಾವು ನಂಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತಿ ಒಂಥರ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಬಂದು ನಾಲ್ಕನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆ ದಿ ಏಕತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದ ಹನ್ನೆರಡನೇದೇ ಒಂದನೇ ವಚನ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅಗಾಧವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಡ ದೂರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯದ ನಡೆದು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಪೀಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜ್ಞಾನನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಎಂ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಐಕ್ಯತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೋರ್ಸೋದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಓಟ ಓಡಿ ಓಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ತೋರ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಏನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಿಯ
ಶಂಸಿ ಶಂಸಿ ವಾಕ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳನೇ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮುದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು ಇಸ್ರೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇ ಏಳನೇ ಏಳ್ ಅದೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸೊ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಕರೆಯೋರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಅಂತಂತೇನೆ ಕೊನೆದಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಆದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಅವರೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವಂತ ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅದವ್ರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಫ್ ಎಸ್ಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೇಶವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗಿದಾರೆ ಅವರೇ ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯಗಳು ಸೊ ಸುವಾರ್ತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಮರತ್ವನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಇದೇ ಆರನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣಿಕೆ ಸೂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸೊ ತ್ರಿಯೇಕ ಮೂರು ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬೇರೆ ಅವರಿಬ್ರಿಂದ ಹೊರಡೋಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಮೂರು ಜನ ದೇವರು ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಒಬ್ರು ದೇವರು ಒಬ್ರೇ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದೆ ಆ ದೇವರು ಅವರ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರಿಬ್ರಿಂದ ಹೊರಡೋಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರೀ ಆ ನಾವು ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಹೋವ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇರುವಾತನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ಮಗ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮಗ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಗನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಪವಿತ್ರ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೊ ಹೋಲಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದೇವರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರೋದೇ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಅದೇ ಕಾಲ ಆಳು ಅರಸನಿಗೆ ಗೌರವ ಮಹಿಮೆಯೂ ಇರಲಿ ಆತನಿಗೆ ಲಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರುವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಆತ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಮಹಿಮೆವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನೋಡ್ತಾರ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರೆ ಯಾರು ಅ
ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಮಗ ರೀ ಅವರು ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಈ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ವಿವಾಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ವಿವಾಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈತನೇ ದೇವ ಕುಮಾರನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ವಿವಾಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಳತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಳತೆನೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ದೇವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಇದು ಬಂದು ಏಳನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರಬೇಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕಳೆದೋದ ನಾಣ್ಯನೇ ಇದು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯನೇ ಹೆಂಗ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಏನ್ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು ಸತ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರೀ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನ ಕೊಡೋದೇ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದಿ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವವನು ಧನ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ ಇದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣಿ ಆಳೋಗಿದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರೋರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ದಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾ ಆಮೇಲಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಓದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಇದೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ
ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವ್ದಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನು ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಬುದೇ ಯಾವನು ದೇವರು ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವ ಉಂಟು ಯಾವನು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ ದೇವಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದು ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾರು ಇಟ್ಟಿರುವವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವೂ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂಟು ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇಡಿದ ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಬ್ರಿಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಎಂಟನೇ ವಚನವರೆಗೂ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದಾದ ಧಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಸುರಿಸುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಅನುಕೂಲವಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅನ್ನು ಇದೆ ಈ ಪಾಪನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನನ ನಾಶನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಫ್ಸಿ ಯುಗ ಅದ್ರ ಒಡಗು ಅವನ್ನ ಎಬ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ಹತ್ತು ನಾಣಿಕೆ ಸೂಚನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಒಂಟೆಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮೊದಲಗಿದ್ದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂಗನ ಸಂಗಡ ಇರ್
ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಂಗನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಗಡ ಇತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ದೇವರ ಪರಿಷದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅದರಿಂದ ಇರುವಂತ ರಹಸ್